中国的电磁炮取得了怎样的发展？为何会使美国感到不可思议？这对于中国将会带来怎样的发展？我们都知道，电磁炮作为一种定向能武器，由于其具有超高的性能和实用性，因此受到各国的青睐，并且都想要研制出电磁炮以来取代传统的火炮。但是，由于电磁炮的研制难度较大，因此很少有国家能够研制出来。就连如此强大的美国也都拿起束手无策，并且都没能研制出来。而且在研究无果后，就放弃了对这项武器的研究。不同于美国的是，中国却在这项武器的研制上取得了较大的发展，而且取得了突破性的进展。这不，据消息称，中国将以空前规格加强测试电磁炮。据《南华早报》报道，电磁炮是动能武器，能靠电磁力投出发射体，以音速七倍的速度打击超过两百公里外的目标，射程为大炮一般射程的十倍以上。不过，这技术面临了一项重大挑战，那就是迅速移动的发射体和高压电流可能导致炮管内壁或轨道无法修复的磨损，缩短炮管的寿命和准确度。对此，陕西省华阴市的中华华阴兵器试验中心研究员汪孝赫说：“中国科学家和工程师们。”近年想出了一些可能的解决方案。不过，负责为中国部署新武器发鉴定书的中心要求，这些电磁炮还要通过进一步测试，以证明他们在未来战争中的潜在价值。此外，其与研究团队在《兵器材料科学与工程》发表的论文中也说到，为了揭露和解决相关问题，需要以最高的能量不断大量射击，而这些测试的规模和强度远远超过以往的类似测试。从这里我们可以看出，要成功研制出电磁炮，就需要进行相当多次的试验测试，这就需要很多的耐心和成本。很显然，美国没有。美国国防部去年七月宣布，决定终止电磁炮专案，以释出相关资源，好研制高超音速武器。而且，据美国国防分析家说，除了年度预算限制外，另一个要因在于，大概大约在射击二十次后，将因为磨损和其他损坏而需要丢弃炮管。因为电磁炮作为一款定向能武器，是一种利用电磁力量推动炮弹，就是通过电能或磁能取代传统火药将将炮弹推出去，并不是利用高压火药来推进炮弹，速度可达三到六马赫。采用这样的发射原理，它既节省推进剂，而且对炮筒的结构强度要求不高，但是对炮管的磨损较大，因此需要经常对其进行更换。美国是电磁炮研制的领跑者，其此前为了对抗前苏联，在一九七八年开始研制现代电磁炮，但是历经数十年的研究，并且进行了超过一千轮的测试后，尽管电磁炮的有效射程达到了一百八十六公里，发射体能以七倍音速飞行，但是美国军舰仍无法躲过敌方的炮火，尤其是如中国等有先进飞弹技术国家的炮火。这就使得美国的电磁炮完全成了鸡肋，毫无实战价值。因此，这就使得美国感到了灰心，并决定停止对电磁炮的研制。而中国却抓住了机会，抓紧研制电磁炮，并且中国的科研人员从美国和其他国家的电磁炮研究中获益匪浅。例如，中国在电磁炮的轨道上用液态金属以减少磨损。而这其实，在西方已被广泛研究。此外，中方科学家用以模拟和分析损害发生率的部分模型，也是由美国电磁炮研究人员开发出来的。因此，中国能够很好地将其应用起来。这不得不说，中国的学习能力还是相当强的。这对于美国来说是很大的讽刺。当然，中国的电磁炮也有自己独特的创造，这些设计在世界上也是前所未有的，是具有中国特色的。其中国的电磁炮最早在二零一八年时就在舰上安装使用，并首度在海上进行实弹测试。据《航空与航天期刊》二零二一发表的一篇论文说，这电磁炮原型能将二十五公斤的炮弹加速到七点三马赫，并击中二百五十公里外的目标。此外，中国也在军车上安装了电磁炮，并测试过陆基板，这也使得中国的电磁炮的应用范围相当广泛。而且也发挥出了极其重要的作用，这对于中国电磁炮的发展来说也有着十分重要的作用。虽然美国在电磁炮领域的研发比中国早十多年，但是却没有像中国一样将其成功研制出来，并且还研制出了多款大口径远程电磁炮，还成功进行了实弹测试，证明电磁炮相比普通炮火拥有强大的性能。
因此，中国在电磁炮的研制技术上比美国还要超前，且取得了更大的突破性进展。中国甚至还首次将电磁炮搬到战舰上进行实弹测试，这也证明了中国的技术实力综合国力的强大，并且中国能早早地将电磁炮搬到军舰上测试的主要原因，就是因为中国拥有更强大的舰载电力系统。也可以搭载更先进的电磁发射器，使得电磁炮在发射时更能保证能量的稳定性，从而在一定程度上解决了过载问题，能够发挥电磁炮的巨大威力，也可以更加的提高使用效率。此外，中国发展电磁炮时还选择了脚踏实地的技术路线，中国电磁炮的口径和体积都远小于美国电磁炮，但却因此拥有更强大的实用性。可以安装在战舰身上进行进一步的实弹测试，也因此，中国电磁炮的发展潜力比美国的电磁炮更大，也才能在电磁炮项目上一直坚持下来，不断地坚持研发和创新，并且可以应用于多个领域。值得一提的是，中国如果实现将电磁炮安装到主战战舰身上的计划一旦取得成功，那么中国将成为全世界第一个将电磁炮应用于实战的国家。这将会书写新的历史，而且也会使得世界对于中国的发展感到震惊。这也将极大促进中国电磁炮的飞快发展。相较于中国，美国电磁炮的研发却非常不顺利。在中国电磁炮捷报频传的同时，美国电磁炮却常年没能取得进展，甚至连实弹测试都很少进行过。这使得美军甚至也对电磁炮失去了兴趣，并且在前不久公开的2022年度美国海军的预算案中。与电磁炮有关的项目预算投资都被设为了零，而且美国国防部更是公开表示将冻结电磁炮项目，封存它的一切技术资料。这也表明美国在实际上承认电磁炮计划彻底失败，不再继续推进研发了，已经放弃了对这一块领域的研究，承认了自己的失败。中国在看到美国放弃了对电磁炮的研制，就决定借着中国电磁炮取得的飞速发展来回应美国。并且狠狠打美国的脸，这也将使得美国认识自己在电磁炮的发展上与中国有较大的差距。这也使得美国应该正视自己的不足，能够虚心学习，以便来改变这样的现状。中国在电磁炮领域的不断创新与发展，有利于抓住发展机遇，开拓创新，以便能取得最大的突破和最大的用处。使得中国的电磁炮技术不仅能应用于军事作为舰载武器，也能广泛的应用于民用消防方面，都能够发挥出最大的用处。这也突出了中国在科学技术方面取得了实际性的进步与发展，也将会引领世界潮流的发展，促进世界技术革命的进一步发展与革新。